ஹலோ எவ்ரி ஒன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் டிஃபன் பாக்ஸ் லைஃப் இன்றைக்கி டிஃபன் பாக்ஸ் லைஃப்பில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஈத் டேவும் அதுக்கு நெக்ஸ்ட் டே நடந்தது ரெண்டு ரெண்டு டேவோட வ்ளாக்ஸ் வந்து நம்ம கம்பைல் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இப்போ தான் என் என்னோடய சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க ஏன்னா நைன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பீப்புள் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்க அது கொஞ்சம் ஃபீலிங்காக இருக்குது ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டென்ட் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகே அப்புறம் அதுக்கு முன்னாடி எல்லோரும் என்கிட்ட கேட்பீங்க இவ்வளோ நாள் எங்கே போனீங்க ஏன் வீடியோஸே போடலை அப்படின்னு நீங்கள் கேட்பீங்க அதுக்கு காரணம் வந்து இந்த கொரோனா லாக்டவுன் தாங்க கண்டிப்பாக பிகாஸ் இந்த லாக்டவுன் வந்து எல்லோரோட லைஃப்பையும் அப்படியே புரட்டி போச்சுன்னு சொல்ல போ புரட்டி போட்டுடுச்சுன்னு தான் சொல்லணும் ஜூம் கிளாஸஸ் நோம் வேலைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே டைட் ஷெடியூலாக போயிடுச்சுங்க எனக்கு மட்டும் இல்லை இங்கே இருக்க எல்லாருக்குமே அப்படி தான் இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட சேனல் உங்களுக்கே தெரியும் ட்ராவல் பிளாக் தான் நான் போட்டுட்ருக்கேன் ஸோ வெளியில் போக முடியாத காரணத்தினால நான் வந்து நிறைய வீடியோஸ் எடுக்கவும் முடியல என்னால் போஸ்ட் பண்ணவும் முடியல ஐம் ஸோ சாரி இன்ஷால்லாம் இனிமேல் நம்மளோட சேனலில் கண்டிப்பாக விளாக்ஸ் வரும் துவா செஞ்சுக்கலாம் இந்த விளாக் வந்து எப்படி ஆரம்பிக்குதுன்னா ஈதோட காலையிலருந்தே ஆரம்பிக்குது நாங்கள் இருக்கிறது ஒரு நாலு பேர் தான் எங்கள் நாலு பேருக்குள்ளே தான் நாங்கள் எங்களோட சந்தோஷம் எதாக இருந்தாலும் நாங்கள் ஷேர் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ எந்த எந்த ஒரு ஈதாக இருந்தாலும் பர்த்டேவாக இருந்தாலும் ஒரு கிஃப்டோடு தான் ஆரம்பிக்கும் எங்களோட டே ஸோ வாங்க பார்க்கலாம் இதுதான் என் பெரிய பொண்ணுக்கு வாங்கி கொடுத்த கிஃப்ட் ரொம்ப நல்லா கேட்டுட்டு இருந்தாங்க இந்த கிச்சன் செட் வாங்கி தர சொல்லி ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு கிஃப்ட் வாங்கியாச்சு சின்னவங்களுக்கு டைனசர் அவங்களுக்கு இந்த டைனசர் ஸ்பைட்ரமேன் அயன் மேன் அவெஞ்சர்ஸ் இதில் தான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டு அப்புறம் நாங்கள் எங்களோட தொழுகையெல்லாம் முடிச்சுட்டு மத்தியான சாப்பாடுலாம் முடிச்சுட்டு ஒரு த்ரீ ஓ கிளாக் போல் நாங்கள் வீட்டிலேருந்து கிளம்பினோம் என் ஃப்ரெண்டை பார்க்க போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு துபாயில் இருக்காங்க என் ஹஸ்பண்டோட ஃப்ரெண்ட் அவங்க எப்போவுமே நாங்கள் இயர்லி யாரையாவது ஒருத்தவங்கள கூப்பிட்றோம் ஒன் ஃபேமிலி இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது ஒருத்தவங்கள கூப்பிட்றோம் பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இந்த இயர் யாருமே கூப்பிட முடியாமல் போயிடுச்சு இந்த கொரோனா இஷ்யூனால் ஸோ நாங்கள் பார்க்க தான் முடியல போய் கொடுத்துட்டு வந்துடலாம் இன்வைட் தான் பண்ண முடியல அட்லீஸ்ட் போய் கொடுத்துட்டு அது வந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் கிளம்பினோம் அன்னைக்கு செம்ம மலங்க அப்படியே இந்த மணல் காற்றும் மலையும் அப்படி இருந்தது அன்னைக்கு கிளைமேட் ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது வெளியிலே போலங்க ஒன் மந்த்து சொன்னால் நம்பவே மாட்டிங்க ஈத் ட்ரெஸ்ஸஸ் கூட என் ஹஸ்பண்ட் தான் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க வெளியிலே போல குழந்தைங்கள வச்சுக்கிட்டு ரொம்ப பயமாக இருந்தது இந்த டைமில் வெளியில் எங்கேயுமே கூட்டிகிட்டு போகல சரி அவங்களுக்கு ஒரு ரிலாக்ஸேஷனாக இருக்கட்டுமே அப்படிங்கிறதுக்காக தான் சும்மா காரில் போயிட்டு வேறு எங்கேயுமே இறங்காமல் அப்படியே வந்துடலாம் அதுவும் இல்லாமல் சார்ஜாவில் வந்து நைட் எட்டு மணிலேருந்து நெக்ஸ்ட் டே சிக்ஸ் ஓ கிளாக் வரைக்கும் லாக்டவுன் தான் இன்றைக்கு வரைக்குமே அப்படி தான் போய்கிட்டுருக்கு ஸோ அதுக்குள்ளே வீட்டுக்கும் வந்தாகணுங்கிறதுக்காக நாங்கள் மத்தியானமே கிளம்பிட்டோம் மூணு மணிக்கெலாம் துபாய் பாருங்கள் மூணு மணிக்கு எப்படி இருக்கு எவ்வளோ நல்லா இருக்குல்ல வெயிலும் அடிச்சிச்சு அதே சமயம் மழையும் இருந்தது செம்மையாக இருந்ததுங்க அன்றைக்கி கிளைமேட்டு ஸோ அதான் உங்கள்கிட்ட காட்டலாம் ஒரு ரோட் ட்ரிப் மாதிரி காட்டலாம் அப்படின்னு தான் நான் வ்ளாக் எடுக்க ஆரம்பித்தேன் இதை அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப நாள் கழித்து எங்கள் ஃபேமிலி எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு என்னோட பொண்ணோட ஈத் ட்ரெஸ் இது தான் இது என் பையனோட ஈத் ட்ரெஸ் அவரோட கிஃப்டோட உட்காந்துருக்கார் சார் 
அப்புறம் நெக்ஸ்ட் டே வந்து நான் ரொம்ப நாளாக குர்ஃபுகான் போகணும் குர்ஃபுகான் போகணும் நான் நினச்சிக்கிட்டே இருந்தேன் அந்த லாக்டவுன்னால எங்களால் எங்கேயுமே போக முடியல ஸோ சும்மா ஒரு ரோட் ட்ரிப் மாதிரி போயிட்டு வரலாம் குர்ஃபுகானுக்கு ஏன்னா அது வந்து எங்கேயும் ஒரு ஸ்பாட் கிடையாது பட் வே வந்து அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும்னு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் குர்ஃபுகான் வே வந்து ஸோ அங்கே போகலாம் அப்படின்ட்டு இங்கே பாருங்களேன் இது லிட்ரலாக நம்ம ஓமன் பார்த்தோம் இல்லையா நம்மளோட சேனலில் இருக்குது ஓமன் ட்ரிப்பு அப்படியே இருந்ததுங்க கொஞ்சம் கூட மழை ஃபுல்லாக மழை அப்படியே இந்த மலையை குடஞ்சி அப்படியே ரோடு போட்டிருந்தாங்க நான் சொன்னேல ஓமனில் அதே மாதிரி தான் இருந்தது அப்புறம் தான் நான் நெட்டில் சர்ச் பண்ணி பார்த்தா இது வந்து ஓமனும் ஒரு பா பார்டர் ஷேர் பண்ணுதுன்னு கேள்விப்பட்டேன் குர்ஃபுகானோட ரொம்பவே அழகாக இருந்ததுங்க பாருங்க இப்படி ஒரு இடமும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் துபாயில் இது வரைக்கும் எவ்வளோ டிராஃபிக்காக எவ்வளோ கும்பலாக நம்ம பார்த்து நம்ம பழகினோம் இப்போ எவ்வளோ ஒரு ஃப்ரீயாக இருக்குது பாருங்க ரோடெல்லாம் இந்த லாக்டவுன் இந்த கொரோனா எல்லாமே அப்படி லைஃபே புரட்டி போட்டுருச்சிங்க நம்மளோட ரொட்டீன்லாம் போயிடுச்சு வெளியில் போகணுன்னாவே பயமாக இருக்குது இப்போல்லாம் அதுவும் குழந்தைங்க இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்கள கண்ட்ரோல் பண்ண வைக்கிறது இந்த மாஸ்க்கு போட வைக்கிறதுலாம் அவ்வளோ ஒரு கஷ்டமாக இருக்குது நான் சொல்லியிருந்தேன்ல இதில் ரோட் ட்ரிப்பு தான் ஹைலைட்டே குர்ஃபுகானில் இந்த மாதிரி ஒரு அஞ்சு டன்னல் இருந்தது சூப்பராக இருந்ததுங்க அப்படி மலையை குடஞ்சி உள்ள டன்னல் போட்டிருந்தாங்க அதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு ரெண்டு கண்ணு பத்தில் அவ்வளோ சூப்பராக இருந்தது நிறைய டனல் இப்போ தாங்க கட்டிகிட்டு வேற இருக்காங்க இது ஆன் ஆன் ப்ராசஸில் இருக்குது ஸோ நம்ம குர்ஃபுகான் பீச்சை ரீச் ஆயாச்சு எங்களோட டெஸ்டினேஷன் பாயிண்ட் இது தான் நாங்கள் இங்கே தான் வரலான்ட்டு இருந்தோம் சும்மா லன்ச் கட்டிகிட்டு சரி போய் போய் பீச்சில் உட்காந்து கொஞ்சம் சாப்பிட்டுட்டு வரலாம் பட் குளிக்கலாம் அப்படின்ற ஐடியாலாம் இல்லை குர்ஃபுகான் பீச் எதுக்கு ரொம்ப ஃபேமஸ்னா நிறைய விளையாட்டு விளையாடுறதுக்கு நிறைய இடம் இருக்கும் பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப ஒரு கண்ணுக்கு அழகான காட்சிகளாக இருக்கும் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் இந்த குர்ஃபுகான் பீச்சு பட் என்ன அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி வந்து பீச் வந்து க்ளோஸ்டு எங்களுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னே தெரில ஒரு ஈ காக்கா இல்லை பீச்சில் அப்படியே ஃபுல்லாக வெறிச்சோடி இருந்தது பார்க்குறதுக்கான ரொம்ப அழகாக இருந்தது இங்கே நான் சொன்னேன்ல விளையாடுறதுக்கு நிறைய இடம் இருக்கும்னு இந்த மாதிரி தான் ஒருத்தவங்க இல்லைங்க ரொம்ப அப்படியே சைலண்ட்டாக அப்படி இருந்தது பீச்சு எங்களுக்கு ரொம்ப டிசப்பாயிண்ட் ஆகிடுச்சு ஐயோ என்னடா பீச் கூட க்ளோ க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னடா பண்ணுறதுன்னு யோசிச்சுட்டே இருந்தோம் ஒரு டெட் அண்ட் பாயிண்டில் அங்கே போய் நிப்பாட்டி சரி அட்லீஸ்ட் சாப்பிட்டுட்டாவது வந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடத்துல போய் நாங்கள் நிப்பாட்டினோம் பட் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னாக்க நாங்கள் போய் நிப்பாட்டி மேட்டு தான் எடுத்து கீழே போட்டோம் சாப்பிடலாம் அப்படின்னு இந்த இங்கே தான் நாங்கள் வந்து நிப்பாட்டினோம் இதுதான் டெட் அண்டாக இருந்தது உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம ஓமன் ட்ரிப்பில் வந்து எப்படி இருந்தது ஃபுல்லாக சுற்றி மலை நடுவில் தண்ணி அது மட்டும்தானே இருந்தது அதே மாதிரி டிட்டோ அப்படியே இருந்தது குர்ஃபுகான் இங்கே பார்த்திங்கன்னா தெரியும் அங்கே அங்கே ஒவ்வொரு கார் தான் நிற்கிது ஸோ இவங்க மோஸ்ட்லி லோக்கல்ஸ் தான் இருப்பாங்க இவங்கெல்லாம் யாருமே இல்லைங்க பீச்சில் ஒரு ஒரு டிசப்பாயிண்டான ஒரு ஈத் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் போய் நாங்கள் கீழே அந்த மேட்டு தான் போட்டோம் லோக்கல் போலீஸ் வந்துட்டாங்க கார்பரேஷன்லேருந்து வந்துட்டு இந்த மாதிரி அலோடு இல்லை பீச் ஆர் டெம்பரலி க்ளோஸ்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணுறதுனே தெரில இறக்கி விடுங்க நான் பீச்சில் போய் ஆடணுன்ட்டு அப்படி இருக்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் ஏன்னா ரொம்ப நாள் கழித்து வெளியில் கூட்டிகிட்டு வந்தது இல்லையா குழந்தைங்கள கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியல ஒரு வழியாக அது கொடுத்து இது கொடுத்து சமாளித்து சாப்பாடு ஊட்டி விட்டு அங்கேருந்து கிளம்பினோம் அன்றைக்கி என்ன ஸ்பெஷல் நான் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னாக்க முருங்கைக்காய் பச்சை பட்டாணி உருளைக்கிழங்கு போட்டு ஒரு சிம்பிளான ஒரு குழம்பு பண்ணியிருந்தேன் ஸோ இந்த லாக்டவுன் இந்த கொரோனா இஷ்யூ இதெல்லாம் போகிற வரைக்கும் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி சிம்பிளான வ்ளாக்ஸு இந்த மாதிரி தாங்க போட போகிறோம் அதில் உங்களுக்கு ரெசிபி வேணும்னா சொல்லுங்கள் நான் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ சில கிளிக்ஸ் அங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு அப்படியே நாங்கள் கிளம்பினோம்
ஸோ இந்த லாக்டவுனில் நம்ம எவ்வளோ பெரியவங்க சஃபர் பண்ணுறோமோ இல்லையோ அந்த குழந்தைங்க ரொம்ப சஃபர் பண்ணுறாங்கங்க அங்கேருந்து கிளம்புன ஜோருக்கு மழை பிடிச்சிருச்சு அலமதுல்ல நம்ம அதுக்குள்ளாட்டி கிளம்பிட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பினோம் இங்கே இருங்க இதுதான் குர்ஃபுகானோட சென்ட்ரல் பாயிண்டில் இருக்குது இந்த ஏரியா எப்படி ஃபவுண்டன் வச்சுருக்காங்க பாருங்களே அவ்வளோ அழகாக இருந்ததுங்க இந்த இடத்த பார்க்குறதுக்கே அவ்வளோ சூப்பராக இருந்தது சுற்றி ஃபவுண்டன் நொடில் நம்ம ஊத் போடுவோம்ல ஏதாவது ஒரு நல்ல நாளுக்கு ஊத் போடுவாங்கள்ல அந்த அதே மாதிரி அவ்வளோ பெரிய ஸ்டாச்சு பார்க்குறதுக்கே சூப்பராக இருந்தது ஸோ நாங்கள் அங்கேருந்து கிளம்பிட்டோம் இது என்ன அப்படின்னாக்கா அங்கே இருக்க ஒரு ஃபவுண்டைன் மாதிரியான ஏரியா தான் பட் இதில் நாட் அலவுடுன்ட்டாங்க இங்கே எப்போவுமே இங்கே போட்டிங் இருக்குங்க இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் அவ்வளோ கும்பலாக இருக்கும் வீக்கெண்ட்ஸில் அவ்வளோ போட்ஸ் இருக்கும் பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இந்த டைம் ஒன்றுமே இல்லை யாருமே இல்லை இங்கே நிறைய ஃபார்ம்ஸ் இருந்தது ஹார்ஸு கேமல் அந்த மாதிரி நிறைய ஃபார்ம்ஸ் இருந்தது அந்த வேரில் சாரா வெளியில கூட்டிட்டு வந்தோன்னே போதும் அவங்க அவ்வளவு சந்தோஷமா விளையாண்டுட்டு வந்துட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் இது எங்க வீட்டுக்கு போற அந்த வேலையை தாங்க பள்ளிவாசல் வந்து ஒன்றரை வருஷம் ஆச்சு நான் இப்ப தாங்க பாக்குறேன் இந்த பள்ளிவாசலே சார்ஜாவோட பெரிய பள்ளி இது எங்கேயும் அலவுட் கிடையாது வெளில இருந்து தான் பார்க்க முடியும் பட் பார்த்தோன்னே அவ்வளோ ஒரு நிம்மதியாக இருந்தது என்னதான் நம்ம லாக்டவுனில் இருந்தாலுமே வீட்டில் வந்து தொழுக நம்ம எப்போ தனியாக தான் தொழுகணும் பட் இந்த இந்த ஈத் அப்போ இந்த லாக்டவுன் அப்போ நடந்த தொழுகையாக இருக்கட்டும் ஃபேமிலியோட தொழுகும் போது அது ஒன்று தாங்க அட்வான்டேஜ் ஃபேமிலியோட நம்ம தொழுகிறோம் ஃபேமிலியோட நம்ம இருக்கோம் அப்படின்ற அந்த ஒரு திருப்தி மனசில் இருந்ததுங்க ஈதுல் லலித்துல் ஹதர் அன்னைக்கு வந்து நாங்கள் நிறையா பிரியாணியும் வீட்டில் செஞ்ச பிரியாணி அப்புறம் சிக்கன் குழம்பு நாங்கள் பேக் பண்ணி கொடுத்தோம் அதுவும் ரொம்ப மனசுக்கு நிம்மதியாக இருந்தது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் மனசுக்கு ரொம்பவே நிம்மதியாக இருந்தது ஸோ எங்களோட ஈத் இப்படி தான் போச்சு உங்களோட ஈத் விலாக்ஸை என்னோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ